to Yummy Persons, for this video, I'm going to be answering some of your questions in my previous video about skincare. Also, I'll share ko na rin sa inyo kung paano ko ginamit yung Dr. Alvin's. I mean, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginamit or paano ko siya ina-apply sa face ko. So, before anything else, pakita ko lang sa inyo yung condition ng skin ko ngayon. So, ganyan siya, guys. Meron pong mga marks, no? So, nakikita niyo ba yan? Mga red marks. Pero, talagang um, mula ng active na acne. Itong red na to, yan, um, tinubuan ako ng pimples dyan na malaki. Pimple na malaki. So, kaya medyo ma-red pa siya. Medyo ma-red pa siya ngayon. Pero ayun, di ba totally healed na rin yung mga malalaking pimples ko. Ang lalaki ng mga pimples ko dyan dati. Tapos, uh, noo din. Super dami nila sa noo. Tapos ngayon, super wala na nila. As in, super clear skin na ng noo ko. So, I'm very happy. Gusto ko lang din ipaalala sa inyo guys na using rejuvenating sets can also harm your skin. Kaya dapat um, maging aware kayo sa mga um, bad side effects niya no, sa skin nyo. Like for example, kapag super tagal nyo siyang ginamit sa skin nyo, pwede yung masira yung skin barrier nyo. So, pwede yung umipis yung skin nyo. Hindi talaga dapat pang matagalan yung mga rejuvenating sets. No, dapat talaga um, sa gitang period lang sila. So, ayun. Huwag nyo sila patagalin sa face kasi nakakasira talaga yun yung face. Nakakakos pa yung iba ng redness, ba diba? Or, ang tawag dito, parang susunog yung balat. So, ayun yung dapat nating iwas. Kaya, be mindful na lang din when using rejuvenating sets. Marami naman mga videos dyan na nag inform no? Marami mga informative videos na nagsasabi ng mga side effects or mga negative effects na pwede madulot ng uh, rejuvenating sets. So, watch it for yourself na lang din and use rejuvenating sets at your own risk. Actually, sa comment section din nung video ko na yun, meron din mga nag-comment um, doon na ginamit na nila tapos nag-work um, daw sa kanila. So, nakakatuwa, diba? But, hindi mo siya dapat patagalin sa face mo. Huwag mo sanayin yung face mo sa rejuve set. Kailangan mo ng maintenance set, no? Na skin care. Kasi, um, masira yung face mo kapag rejuve set ka ng rejuve set. Talagang yun yung panghabang buhay. Hindi yun pwede, no? So, kailangan mo pa rin humanap ng skin care na hihiyang talaga sa'yo na hindi rejuve set. Kasi, pangtanggal lang yun, eh. Parang ganun. Or, much better, katod nga na sinabi ko sa video ko dati, na consult your derma. Actually, may mga free derma na ngayon. Yung mga derma na nagpapakonsult for free. Sa online, marami akong nakikita ganun, eh, ng mga link. Also, marami rin mga groups sa Facebook, no? Na mga mga pimple fighter. Pimple fighter? Uh, ayan. Na talagang nag-sharean sila dun ng kanilang acne journey. So, pwede rin yung makahelp sa inyo. Kasi mga true results yung mga nandun, tapos, ayun, mga pinishow nila yung pictures nila, before and after, so nakatuwa rin na gumagaling din sila dun sa group na yun, nagtitulungan sila, nagkasabihan sila mga products na umiyang sa kanila, so, pwede nyo rin yung i-check, guys. In terms of my derma naman, di ba kasi nagpapaderma ako, so, di ba sinabi ko sa inyo na it's best to console a derma talaga kapag tinagyawat ka ng ganun kalala. Um, and also, kapag nagising mula pa lang, alam mo yun, if you got a chance naman to visit a derma, go na, no? Para hindi na talaga dumamay. I'm telling you, totoo yun. Sa mga nag-ask kung saan ako nagpaderma, nagpaderma ako sa The Skin Clinic sa Kainta. Yun, guys. Mag-proceed tayo sa kung paano ko ginamit dati yung Dr. Alvin sa face ko. Kung paano yung aking morning and nighttime routine using Dr. Alvin. So, yun. Hi guys, so katas ko mag-workout, um, mag-shower muna ako and then mamaya i-show ko sa inyo kung paano ko ginamit dati itong Dr. Alvin's Relief Set. Kasi marami nagtatanong no, sa comment section kung paano ko daw siya ginamit and also may mga nag-DM din sa akin sa IG nun um, na i-show ko daw kung paano ko nga siya ginamit kasi gusto nila i-try yan na. Actually, meron din mga nag-message sa akin sa IG na ginamit na raw nila tapos natutuwa daw sila kasi nag-work. Natutuwa rin ako, grabe, kasi ba diba, nahanap na rin nila yung um, product na naghiyang sa face nila. So, Sana magtuloy-tuloy. So, ayun guys. So, pakita ko na sa inyo kung paano ko ginamit yung YouTube set. Actually, ganda pa ganda yung YouTube set. Program number one na na-mention ko na yan sa previous video. Meron nakalagay dito sa likod na morning regimen as well as yung evening regimen. So, nakalagay na dito kung paano mo siya gagamitin. So, sabi dito sa morning regimen, di ba kasi mayroong toner? Uh, may soap, may toner and my sunscreen. So, gagamitin mo yung tatlong yun sa umaga. Tapos, sa gabi naman, ganun din, sabon ulit nila na papaya soap, tapos toner, tapos night cream naman. So, yun lang. Diba? Tatlong products lang. So, diba, ito yung kanila papaya soap. Super nakadry to as in. 
talagang medyo hindi ko siya nagustuhan sa face kasi yun nga, di ba, parang sobrang napabalat niya yung face ko. And meron din akong na-read na hindi recommended na gumamit ng mga bar soap ng mga ganito, yung mga kojik-kojik acid soap yun yan. So, during those times, no, ang ginamit ko na lang is yung binigay sa akin ng derma ko na tea tree soap. So, ito yung tea tree soap. Nakikita ba nyo? Na nirecommend sa akin ng derma ko, Derm Skin. Ayan, hindi ko sure kung meron dito sa Shopee. Ito, naghihang to sa akin. And hindi siya sobrang matapang sa skin. Pero nagamit ko rin naman yun. Okay rin naman. Hindi naman siya nakapag-cause ng breakouts. So, after mo mag-wash ng face, na kanyari ginamit mo yun, yung kanilang uh, papaya soap, or kung meron ka mang gentle cleanser, mild cleanser dyan, pwede na rin yun. Basta yun yung hiyang sa skin mo. Mag-apply ka na ng toner nila. So, apply tayo. Kapag nag-apply ko ng toner, minsan, kamay lang yung ginagamit ko. Ganto lang. I mean, hindi minsan. Kamay talaga yung ginagamit ko. Kapag na-fill niya na yung uh, mga targeted areas mo dyan sa skin mo. Okay na yun. And then, I let it dry lang. So, kapag medyo matagal ka gano'ng gumamit ng toner ng Dr. Alvis, guys, um, sinasabi ko sa inyo na medyo mahapdi siya sa feeling, no? medyo nag-sting siya sa face. Pero okay rin naman, um, tolerable naman. Part naman talaga siya ng reduce sets, diba? Na medyo mahapdi yung skin mo. Pero dapat hindi umapot sa point na parang nasusunog na siya or parang alam mo yun, syempre, hindi na yun na ox. Tapos, di ba guys, may dalawang cream yung Dr. Alvin's. Yung isa dito is sunblock cream. Yung sunblock cream, yun yung gagamitin nyo sa morning. And then, yung isang cream, yung soothing cream, yun naman yung gagamitin nyo sa night. So, ganun lang, di ba? Mag-wash ka ng face, mag-toner ka, and then, different cream lang yung gagamitin mo sa umaga tsaka sa gabi. So, ito yung kanila, kung medyo ubus na sunblock cream. Tama. So, walagay na tayo. Pataas ang application. Kaya hindi na ako gumagamit ng mga pads kasi parang nalilipat lang sa pad yung cotton pads, yung mga toner, gano'n diba? Kaya pinadulat siya ko na sa finger, ay sa hands sa hands. Kaya make sure din na marinis yung kamay mo bago ka mag-skin here. Anyway. So, ayun. Don't forget also your neck. So, maglalagay ko ng cream. Sunblock cream. So, ganun lang naman, guys. Sa gabi naman, ang difference lang is gagamit ka ng um, soothing cream. So, same lang sila na cream texture. Alam mo yun? So, That's it. So guys, yun lang naman yung video natin for today. Medyo mabilis lang kasi pinangita ko lang naman sa inyo, di ba? Kung paano ko nga ginamit yung Dr. Alvin. So if you got any questions about using those products, um, you can just comment down below. Try kong sagutin lahat ng questions nyo. Kasi dun sa previous video, super dami na rin questions dun. So ayun, sana masagot ko um, in this video. So yeah. So that's it for today. See you guys in my next vlog. Don't forget to like this video and subscribe if you haven't. Bye! Bye. Bye.